السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ازيكم آه يا رب يا رب تكونوا بخير دايما النهارده هنعمل آه ديكور حلو جدا مع بعض ديكور الاثري آه بيدي آه لمسه كده تاثير التراث او التعتيق القديم للجدران آه حلو جدا وكلاسيكي وفاخر جدا في الحوائط آه طبعا مع الاضاءه بيبقى ليه رونق تاني هنبدا في الاول بفرد المعجون العادي معجون بلاستيك عادي او معجون جاهز حسب التسميه في شمال افريقيا بيقولوا عليه لاندوي وبعد كده بعد ما نفرد طبعا هنسيب لحميه بسيطه في المعجون واحنا بنفرده يعني نسيب ما نسحبش او ما نتكاش على السكينه واحنا بنسحب لا نسيب شويه لحميه عشان نقدر نشتغل عليها وبعد كده بمشط او بجزاعه خشب بيبقى فيها طبعا السنون نبدا نمشط الحائط بالورب او بالطول وبالعرض يعني حسب ما تعمل مفيش مشكله يعني لو بالطول بالعرض عادي او بالورب زي ما انا عملت كده مفيش برضو مشكله هنبدا نعمل الحائط كله كده وبعدين نبدا نطبق عليه التاثير اللي جاي بعد الحائط ما نشف معانا هنبدا نستخدم الاستنسل ده استنسل نص متر في نص متر من شركه الندى طبعا عندهم استنسلات حلوه جدا ومتوفره بكل الاشكال هنبدا نستخدم الاستنسل ونحطه على الحائط بتاعنا ونستخدم المعجون في عمل الرسمه البارزه بالمعجون زي ما انتم شايفين حضراتكم كده هنبدا نفرد المعجون على الرسمه هنثبتها كويس باستخدام اللزق وهنبدا نفرد المعجون ونملى الاستنسل بتاعنا بالشكل ده نحاول دايما نسيب لحميه في المعجون واحنا شغالين بحيث ان يبقى مدينا البارز زياده عشان طبعا في صنفره في شغل عليه بعد كده فلازم يكون معب كويس وتشتغل بالراحة ومفيش زيادات تكون تنزل من تحت الاستنسل او كده فالشغل يكون باتقان يعني بحيث ان الرسمة تطلع مظبوطة طبعا انا باخدها من كل الاتجاهات عشان بيبقى فيه لما تاخدها مثلا ناحية اليمين بيبقى فيه فراغ من ناحية الشمال فبضطر اجيبها من اليمين ومن الشمال ومن كل الجهات عشان خاطر تبقى متساوية ومظبوطه وبعد كده هنبدا نكرر الاستنسل في كل الاجناب طبعا رصه الاستنسل دي حسب الرغبه ممكن تعملها بشكل طولي ممكن تعملها بشكل عرضي ممكن تعملها بالورب زي ذوقك ما هو جايب او خيالك ما هو شغال هنبدا نشتغل كل الاستنسل وبعد كده هنسيبها تنشف حوالي عشر دقائق او ربع ساعه عشان ما تمسحش معانا وبعد كده نبدا نعمل التظليل اللي هو طمس اجزاء من الرسمه مع اجزاء من الحائط اللي احنا كنا عملناه قبل كده عشان يدينا التاثير الاثري الجميل على ومرور الزمن على الحائط طبعا بنحاول نوصله لاكثر شكل اقرب للواقع يعني يعني الطمس ما يكونش آه بانتظام لازم يكون عشوائي آه اجزاء وما تكونش كلها متشابهه عشان خاطر آه ما يبقاش مدينا شكل كانه آه متصمم يعني لا يكون احنا عايزين نوصل الفكره ان هي تكون آه قديمه كانه قديم كانه حائط عدى عليه زمن قديم واندثرت معالم فيه وفي حاجات راحت فيه فهي هي دي الفكره يعني عموما للديكور فهنبدا ناخد اماكن من الرسمه نخفيها مع اجزاء من الحائط العادي بعد ما هنعمل ده كله هنسيبها بقى تنشف جفاف كامل عشان نبدا ان شاء الله نشتغل عليها آه ونطبق بقيه الديكور بعد الجفاف هنبدا بقى بحته صنفره نصنفر الزيادات آه اللي آه عملناها كلها 
ونصفي الرسمه كده وتكون الرسمه طبعا وانت بتصنفر ما تتكاش على الصنفره قوي عشان خاطر ما تضيعش معالم الرسمه لا يبقى الشغل خفيف وفي نفس الوقت بتطلع كل الزيادات او اي حاجه زياده رايش او حاجات زي كده عشان تبقى الرسمه مظبوطه انا هنا بقى استعملت بلاستيك نص لامع ليه نص لامع عشان احنا هنشتغل عليه جليز بعد كده فمحتاجين حاجه تكون ما بتشربش زي النص لامع او اللاكيه يعني لو عايز تشتغل لاكيه ممكن تدي لاكيه نص تدي لاكيه مط وش اولاني وبعد كده تدي لاكيه لامع في الوش الثاني لو هتشتغل بلاستيك نص لامع يبقى تدي وشين بلاستيك نص لامع مع بعض يعني بعد ما تدي الوش الاولاني ينشف تدي وش كمان عشان خاطر يديك اللمعه المظبوطه وتقدر تشتغل الجليز عليه بعد كده هنا هنبدا بقى نطبق الجليز هنفرد الجليز بتاعنا الجليز ده طبعا ماده بطيئه الجفاف عشان لو حد سالنا عنها والناس دايما بتسال عنها هي ماده بطيئه الجفاف بتاخد وقت كبير على ما ما تنشف بنخففها بالنفط وبنقدر نلونها باي لون احنا عايزينه انا هنا ملون بالبني والاصفر الجملي شويه بني وشويه اصفر جملي وقلبتهم كويس وضفت عليه نفط وهبدا اشتغل بيه هفرد الاماكن اللي هي الواطيه كلها في الرسمه اللي هي الفو... المزانق بتاعه الرسمه كلها وهفرد لو تلاحظوا بفرد بكميه بسيطه جدا يعني يا دوب بلمس بس الفرشايه كده واجيب الحتت الواطيه في الرسمه وما بكترش عشان كل ده هيتمسح في النهايه عشان احنا طبعا هنا بنعتق كده بنعتق بندي شكل التعتيق و طريقه التعتيق بالظبط زي ما انتم شايفين حضراتكم كده بعد ما ما فردت هبدا امسح البوارز وادي تاثير الاثري فيه بنفس الطريقه اللي انتم شايفينها حضراتكم كده اهم حاجه ما نسيبش اماكن في الرسمه لازم كلها تاخد الاماكن الساده اللي هي اللي احنا نعمناها بالمعجون طبعا كده كده اصلا القماشه اللي احنا بنشتغل بيها بتبقى واخده من الجليز اللي احنا مسحناه فبنقدر بتاخد بسهوله يعني مش محتاجه ان انت تفرد عليها كتير في الجليز اهم حاجه تهتم بالرسمه ممكن ندخل لونين وممكن نشتغل بلون واحد زي ما انا شغال هنا كده يعني ممكن تشتغل مثلا باللون ده وممكن تشتغل بلون بني غامق جدا تبدا تاخد بيه حتت بسيطه برضو لو عايز تدي تاثير زياده مفيش مشكله عايز برضو تغير اللون يعني ممكن تشتغل باللون ده وممكن تحط شويه لون تركواز او لون اسود في اماكن بسيطه لو حابب انا هنا هشتغل بيها ساده هنبدا نخلص كل الحائط بتاعنا بنفس الطريقة اللي احنا شغالين بيها وطبعا زي ما انتم شايفين حضراتكم كده التأثير بدأ يبان كل ما نخلص جزء التأثير بيبدأ يبان تأثير التعتيق والشكل التراثي فيه يبدأ يبان في ناس دايما بتسال على الجليز هل هو موجود في الجزائر اه موجود في الجزائر وموجود في شركه جوتن عموما يعني اسمه ليدي جليز فهو متوفر في كل اعتقد كل العالم يعني مش 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 في الوطن العربي بس او في مصر بس في ناس كمان كانت بتسالني عن السحاب المطاط السحاب المطاط يا جماعه منتج موجود في مصر هو مش منتشر قوي في البلاد العربيه او في اي بلاد هو تقريبا دلوقتي موجود في مصر والجزائر بس طبعا زي ما انتم شايفين حضراتكم كده الشكل اللي بدا يبان معانا تاثيره هتفضل الخطوه الاخيره اللي هو الذهبي احنا ممكن نسيب الشغل زي ما هو كده عادي اللي حابب يسيبه كده وفي ناس بتحب بقى تاخد الاجزاء اللي هي الفضلة من الرسمه باللون الذهبي وانا شايف ان ده بيدي له تاثير اعلى واقوى وبيخلي شكله اكتر فاخر اكتر يعني فيستحسن ان انت تشتغل بالذهبي بعد ما تخلص الحائط بتاعك
بالشكل ده هنبدا نمسح كل البوارز في الرسمه بس الرسمه بس هناخد فيها البوارز العاليه ممكن تاخدها كلها كمان وممكن تسيب حتت بسيطه على اساس ان احنا طبعا زي ما قلنا بندي تاثير الزمن فاكيد مع الزمن في اماكن هتطفي من الذهبي فهو ده التاثير اللي احنا عايزين نعمله بس انا هنا هشتغل الرسمه كلها بالذهبي شكله فاخر جدا وحلو جدا ومش عايز اقول لكم طبعا مع الاضاءه بيبقى شكله عامل ازاي حاجه حلوه ومحترمه وديكور بيخلي شكل المكان مختلف واكثر فخامه يعني ده الشكل النهائي طبعا لديكورنا النهارده يا رب يكون عجبكم واستفدتوا من الفيديو لو عجبك الفيديو طبعا ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وشير واشوفكم الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته